அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு தமிழ்பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும் Clash of the tournament, flash of the tournament. Yes, 29th match, CSK vs Mumbai Indians. Match, how are you? Who is it? Confirm CSK. CSK, CSK. Here is the guest, Shamsar Garkepo. Welcome and welcome, boss. Tell me. CSK, five times champion. Mumbai Indians, five times, times champion. Yes. Two of them, tournament final. Okay, three of them. One of them. ஒரு சந்தோஷமான ட்வெண்ட்டி நைன்த் மேட்ச் எப்படி இருக்கும் வென்யூ எப்படி இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் சொல்லவே வேணாம் அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல் கிளாசிகோ மதர் ஆஃப் ஆல் ஐபிஎல் கிளாஷஸ் எப்படி வந்து இன்டர்நேஷனல் ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு ரைவல்ரி இருக்கும் ஆஷஸ் ரைவல்ரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ரைவல்ரி வந்து பார்க்கப்படுது அந்த திரை தீ பிடிக்கும் வெடி வெடிக்குங்கிற மாதிரி கிரவுண்டுக்குள்ளேயும் வெடி இருக்கும் கிரவுண்டை தாண்டி சோஷியல் மீடியா எடுத்தாலும் சும்மா மீம்ஸு ட்ரால்ஸு வீடியோஸுன்னு சொல்லிட்டு ட்விட்டர் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் எல்லாமே பரவாயிருக்கும் இந்த ரெண்டு டீம் நாளைக்கு மோத போகிறது வேங்கடே வேங்கடே சேசிங் ஃபேவரான கிரவுண்டுன்னு சின்ன குழந்தை கூட தெரிஞ்சிடும் டாஸ் ஜெயிக்கிறவங்க சேஸ் எடுத்தாங்கன்னா வின்னு இதுதான் பேசிக் வந்து தம்பளைனு அந்த டிசிஷன் யார் கையில் விழுது டாஸ் டிசைட் த மேட்ச் நாளைக்கு டாஸ் யார் கையில் ஜெயிக்குதோ அதான் மேட்ச் வந்து ஜெயிக்க போகிறோம் இந்த சைடு தலை தோனி கேப்டனாக இருந்தவர் இப்போ இல்லை கெய்க்வாட் இந்த சைடு இன்னொரு தலை ரோஹித் கேப்டனாக இருந்தவர் ஹர்திக் பாண்டியாவை இப்போ நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் ரெண்டு பிளேயர் ஆடும் போது கேப்டன்சி யார் பண்ணுவா நம்ம சைட்ல டோனி தான் பண்ணுவாரு அந்த சைட்ல ஹர்திக் பாண்டியா தான் அது கான்ட்ராவர்சி வீடியோ போட்டாலே ஓடுது ரெண்டு ரெண்டு டீமும் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் மூவ் ஆயிட்டாங்கன்னா சொல்லணும் ஒரு 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 ஐகான்ஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரெண்டு டீமும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆயிட்டாங்கன்னு பார்க்க சச்சின் தோனி இப்படிதான் ரெண்டு டீமும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஆக்ஷன் டேபிள வந்தாங்க தோனியை போய் வாங்கலான்னு சொல்லி சிஎஸ்கே வற்புறுத்த விபி சந்தை தெளிவா சொன்னாப்ல மும்பை வந்து தோனியையும் ட்ரை பண்ணாங்க ஏன்னா சச்சின் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் கொடுத்து தோனி வாங்க முடியாது பட்ஜெட் பிரச்சனையால் தான் விபி சந்திரசேகர் அவர் லேட் அவர் சொன்னார் தோனி நாங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னார் ஸோ ஆக்ஷன் டேபிள்லேருந்து இந்த ஒரு பரபரப்பு ஆரம்பிச்சுது அடுத்த ஜென்ரேஷன் போக தினேஷ் கார்த்திக் வராது காரணமே தோனி பிக் பண்ண தான் சந்திரசேகர் எக்ஸாக்ட்லி அவர் வந்து தினேஷ் கார்த்திக் சர்ப்ரைஸாக கூட சொல்லுவார் ஆஸ்திரேலியா நாங்கள் ஆடிட்டு இருந்தோம் ஐபிஎல் ஆக்ஷன் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெரிய பிளேயர் நான் என்னை சீஸ்கேட் பண்ணுவோம் பார்த்தா டக்குனு பார்த்தா தோனி நாங்கள் தோனி பின்னாடி கூட சிரிச்சிட்டு இருக்கிறாரு நாங்கள் கப் வாங்கிட்டு அந்த ஆஸ்திரேலியா ட்ரைஸ் கப்பு ஜெயிக்கும் போது சிரிச்சிட்டு தெரியவே தெரியாது சொல்றாரு அப்படி ஆரம்பிச்சு இந்த லெகசி இவங்க இவங்க ஃபைனல்ஸ் மோதினாலும் பரபரக்கும் சாதாரணமாக இங்கே மோதினாலும் பரபரக்கும் இல்லையா பிளே ஆஃப்லும் மோதினாலும் லீக் மேட்ச்லையும் பரபரக்கும் பிளே ஆஃபும் பரபரக்கும் இவங்க இதை விட்டு வெளியில் வந்து இப்போ யூஎஸில் ஆன எம்எல்சி ஆனாலும் அங்கேயும் விசில் பறக்குது அந்த பக்கம் ஆள் அறையின் ஆடுறாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆனாலும் அப்படி ஆடுறாங்க ஓகே முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வர சிஎஸ்கேவோட லெவன் பிளேயர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும் சரி நாளைக்கு வந்து ஸ்குவாட்டில் மெயினாக ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஒரு 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 முக்கியமான பிளேயர் நம்ம முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் ஒரு ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயரை சும்மா உட்கார வச்சுட்டு இருக்காங்க வாட்டர் பாயை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் நாளைக்கு உள்ளே வரணும்னு நான் சொல்கிறது நாளைக்கு தீக்ஷனாக்கு பதிலாக தீக்ஷனாக்கு பதிலாகவோ இல்லை மிச்சலுக்கு பதிலாகவோ எனக்கு உள்ளே வந்து மிச்சல் சாண்டர் உள்ளே வரணும் மிச்சல் சாண்டர் வந்தால் உங்களுக்கு வந்து மும்பையோட அந்த அந்த கடப்பாறை லைனப்பு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கடப்பாறை லைனப்பு ஒரு செக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது ஏன் சொல்லணும் போன முறை இதே ரெண்டு பேர் வேங்கடையில் மீட் பண்ணும் போது தீக்ஷனாவும் ஜட்டு தான் இந்த மும்பையோட அந்த ஒரு அந்த இந்த பேக் போனே உடச்சது இப்போ இன்னும் பர்டிகுலர் சொல்ல போனால் சூரியகுமார் யாதவ் ஸ்பின்னர் என்ன மாதிரி ஸ்பின்னர் அடிச்சிரும் மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர் லெக் ஸ்பின்னர் ஆஃப் ஸ்பின்னர் என்ன மாதிரி ஸ்பின்னர் அடிச்சு தேவையில்லாத இந்த டைம்ல ஒரு டீம்குள்ள வந்திருக்காரு அதுவும் ஃபார்ம்ல வேற இருக்காரு டீம்குள்ள சும்மா வந்தா பரவாயில்ல போன மேட்ச் உங்களுக்கு ஆர்சிபி வேற உங்களுக்கு ஓப்பன் நெட் ப்ராக்டிஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு நெட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம நாமளா பார்த்துருக்கோம் போன முறை ஆர்சிபி உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தொன்பது நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவ் நெட் ப்ராக்டிஸ் போட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ ரெட் ஹாட் ஃபார்ம்ல இருக்கார் அவரை கண்டெயின் பண்ணா இந்த ரெண்டு போலர்ஸ் தொடர்ச்சி ஒரு ரெண்டு ஸ்பெல் போட்டாங்கன்னா டக்கு ட
பும்ராவை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மற்றவங்களை அட்டாக் பண்ணலாம் ஏன்னா காஷியஸாக காஷியஸ் ஓவர் காஷியஸ் ஆகிடக்கூடாது பும்ராவை டிஃபென்சிவ் ஆடிட்டு இப்படி தானே போஸ் எல்லா மேட்சும் ரஷீத் கான் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க சஹலியும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அஸ்வினும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க பும்ராவும் சொல்லவே வேணாம் முஸ்தபிசும் அப்படி தான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்களே எல்லா டீமும் பட் உங்களுக்கு பட் உங்களுக்கு அங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் டைட் பண்ணால் இன்னொரு பக்கம் அந்த டைட்டை ஓப்பன் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கணும்ல ஓ இப்போ உங்களுக்கு ஃபிஸ் ஃபிஸ் வந்து ஒரு டைட் பண்ணால் அடுத்த அந்த அந்த எண்டில் உங்களுக்கு போடணும் துஷா தேஷ் பண்டே வரும்போது ஓகே போன ஓரு வீடு நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணோம் அடுத்த ஒரு அடிக்க போகிறோம் பண்ணுவோம் மாட்டுவாங்க இல்லை அந்த துஷா தேஷ் பாண்டேக்கு பதிலாக சாண்டனர் வராரு பவர் பிளே லெட்ஸே லெட்ஸ் ஏ ஸ்கை ஆடுறாரு ஸ்கைக்கு ஃபிஸ் வந்து கட்டஸாக போடுறாரு பெருசாக அடிக்க முடியல ஆறுனா ஏழுனோ போகுது அப்படி இருக்கிறச்ச ஒரு சாண்டர் வரும்போது ஒரு ஜட்டு வரும்போது ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் உங்களுக்கு சூரியகுமார் யாதவுக்கு அந்த பேஸ் கொடுத்து அந்த ஒரு கேப் கொடுத்தா தான் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போடும்போது பிக் பண்ணி அடிக்க முடியாது இல்லை ஸோ அந்த ப்ரெஷரை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற போல் சிஎஸ்கே பக்கம் இருக்கிறாங்க வேறஸ் அங்கே வந்து அது கிடையாது இன்னொன்று இது சிஎஸ்கேவோட அட்வான்டேஜ் மும்பையோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் சிஎஸ்கேக்கு இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த ஓப்பனர்ஸ் வந்து அந்த இன்டென்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் மிஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம் ரச்சின் ராமிந்தர் ரொம்ப காஷியஸ் ஆடுறாரு டெஸ்ட் மேட்ச் பண்ணி ஆடுறாரு போகிறேன் அந்த இன்டென்ட்டை மாற்றினா சான்ஸ் உண்டு ஏன்னா மும்பை ஹை ஸ்கோரிங் கிரவுண்ட் வேங்கடே ஹை ஸ்கோரிங் கிரவுண்ட் ரெண்டு மேட்ச்லேயும் ஆன ரெண்டு மேட்ச்லேயும் வந்து இரநூறு தொட்டிடும் தூரத்தில் இரநூறுங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அவங்க ஒரு மும்பைக்கு நிஜமாகவே த்ரெட்டு கொடுக்கணுன்னா ஒன் எயிட்டி எல்லாம் பத்தாது டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வச்சுட்டு அமைதியாக இங்கே வந்து இவங்களை சோக் பண்ணுற வழி பார்க்கணும் இல்லைனா நெட் ப்ராக்டிஸ் எப்படி ஆர்சிபி கொடுத்தாங்களோ அதே ஒரு ரிப்பீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா டியூ வந்தால் பாலுக்கு ரிப் பண்ணுறது கஷ்டம் மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிச்சு ஸ்குவாடு கிரவுண்டு எதை பற்றியும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காங்க ஒரு நாய் போது எல்லோரும் அர்த்தி கர்த்தி கர்த்தி கர்த்திக்கு கத்துறாங்க அந்த அளவுக்கு இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க விராட் கோலியே பாவம் காண்டா அவர் பாவம் விடுங்க பாண்ட ரோஹித்தா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் க்ரௌடு முழுக்க ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம மாப் மென்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஒரு மாப் மென்டாலிட்டியில் போகும்போது யாரோ ஒருத்தன் குரூப் இசம் போகும்போது யாரோ ஒருத்தன் பேசினா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க அவங்க எல்லாமே ஃபர்கெட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதே ஹர்திக் பாண்டியா இன்னும் ஒரு ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு ஒரு மாதம் தாண்டி போச்சுன்னா டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியா காடுவார் கண்டிப்பாக இந்தியா பிளேயிங் ஸ்குவாடில் ஆடும்போது இதே ஹர்திக் பாண்டியா நீங்கள் பேசணும் போகணும் எந்த இடத்துல இந்த ஃபேன் ஃபைட் வந்து போகுது ஏதா எந்த இடத்துல இந்த ஃபேன் ஃபைட்டை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் விஷயம் அஸ்வினே ஒரு வீடியோவில் சொன்னார் இது வந்து சினிமா மாதிரி கிடையாது சினிமானால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேர் படமும் ஓடும் இல்லை ரெண்டு பேர் படமும் ஃப்ளாப் ஆகும் கிரிக்கெட் அப்படி கிடையாது ஒருத்தன் ஜெயிப்பான் ஒருத்தன் தோப்பான் இந்த டிசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹர்திக் பாண்டி எடுத்துகிட்டு வரல மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து வந்தாங்க நீங்கள் ஏன் எப்படி பார்த்தா அம்பானி அம்பானி முகேஷ் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி தான் நீங்கள் பூ பண்ணுவே தவிர ஹர்திக் பாண்டியை பூ பண்ணி ஒன்றுமே கிடையாது விராட் கோலி தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் இந்தியா ஆடுறது ஏன் பேசுறீங்க கை தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது பா அந்த மனுஷன் இன்னும் அந்த ஒரு கிரேட்னஸ் ஏன் கிரேட் கிங் அப்படி ஏன் சொல்கிறோமோ அதை வந்து காமிச்சார் ஆப்போனிஸ்ட் கேப்டன் இருந்தாலும் தலை டோனியை கேட்பாங்க எப்பவும் கேட்டாலும் சொல்லுவார் மேட்ச் முன்னாடி என்ன பண்ணு நல்லா தூங்கி எழுந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவேன் அது எந்த டைமில் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் பிகாஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு தெரியும் நல்லா தூங்கி எழுந்து ரெஸ்ட் எடுத்தால் ரிலாக்ஸ் மைண்டு காமாக இருக்கும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட டோனி செவன் இயர்ஸாக ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டே அடிக்கல அது தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அனலிஸ்ட்டு என் நான் பார்த்து செவன் இயர்ஸாக ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டோட அவர் தான் உருவாகிறதே அந்த ஷாட் அவரை பார்த்துட்டு எஸ்கேன அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸ்கைலாம் பட் இவர் அடிக்கவே மாட்டேன்றார் நாளைக்காவது அடிப்பாரா நாளைக்கு தேர்ட் தேர்ட் டவுனில் வருவாரா ஃபிஃப்த் டவுனில் வருவாரா உங்ககிட்ட ஏதாவது ஃபோன் பண்ணி சொன்னாரா சரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக அடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேனக் ஃபேக்டர் வேணால் காரணமாக சொல்லாமே தவிர இதே தோனி நம்ம பிளே ஆஃப் சிங்க சி சென்னையில் நடந்தபோது டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பிளே ஆஃப்ஸ் அடிச்சபோது மகிழி மலிங்காவை அந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர் அடிக்க தான் செஞ்சார் டு சே அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஏழு வருஷம் ஆகலை இது ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது அவருக்கு அந்த லைனில் வந்து போட்டால் அவர் அடிக்கிறாரு போகிறது தெரிஞ்சு அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் லைன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் அவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு டோனியோட ஃப்ரெண்ட
புல் எடுத்தாங்க போனு சொல்லலாம் மற்றபடி உங்களுக்கு ரோஹித்தோ இஷானோ இந்த அளவு த்ரெட்டு கிடையாது ஏன்னா ரோஹித் இஷானோ எஸ் கேப்டலைஸ் பண்ணால் ஸ்கோரை மேக்சிமைஸ் பண்ணுவாங்க பட் இவர் அளவுக்கு அடிக்க முடியாது போன மேட்ச் அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆல்மோஸ்ட் முந்நூறு கிட்ட போன மேட்ச் ஆறு முந்நூறு கிட்ட உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஆங்கர் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரோஹித் சர்மா அவரே ஒன் பிப்டி ஸ்ட்ரைக் ரேட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிறத பார்த்து அவரே அவர் 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 ஆங்கர் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒன் பிப்டி ஸ்ட்ரைக் ரேட் நம்ம பெருசு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒன் பிப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இங்கே உங்க ரெண்டு பேர் இஷான் அட்லீஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சவுட்டாரு சூரியகுமார் இது அடிச்ச போது ஒன் செவன் ஐ மீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்ட போச்சு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு அவர் அடிச்செல்லாம் சும்மா வந்து ரீஸ்டாப்ளி இங்கிலாந்து ஆடின போல சிராஜ் முடிச்சாங்க சிராஜ் இந்தியா ஆடின போல இந்தியன் போன மெயின் டார்கெட் ஸ்கை ஸ்கையை தூக்குனா அவங்களுக்கு ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது ரன்னை குறைச்சிடலாம் ஸ்கையை தூக்கணும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டா ஸ்கையை தூக்கணும் ஓகே மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு சிஎஸ்கேவோட எந்த பர்டிகுலர் பேட்ஸ்மேன் போலர் த்ரெட்னிங்காக இருப்பாங்க நீங்க சொன்ன போலர்ஸ தவிர்த்து ஒரு த்ரெட் இல்ல ரெண்டு த்ரெட் நான் வந்து அவங்க பேட்டிங்ல வந்து முக்கியமான சிஎஸ்கேட அந்த ஒரு கிளக்ஸ் ரஹானே 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 இந்த ரஹானே தான் போன சீசன்ல ஒன் செவன்டி சேஸ் அப்போ வந்து இருபத்தி நாலு பால் ஐம்பத்தஞ்சு ரன் சம்திங் அந்த டுவெண்ட்டி இஷ்ல ஃபிஃப்டி அடிச்சு என்னால் இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸ் ஆட முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாரு இந்த சீசன் வரைக்கும் ரஹானே கிட்ட பெரிய அந்த இன்னிங்ஸ் வரல நாளைக்கு நடக்கிறது அவரோட ஹோம் கிரவுண்ட் வேங்கடே ஹோம் கிரவுண்ட் இங்க சிஎஸ்கே மிகப்பெரிய பிளஸ் ரஞ்சி மும்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற நாலு பிளேயர்ஸ் அவங்களோட பிளேயிங் எல்லாம் டிஃபால்ட்டா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரஹானே ரஹானியோட பேட்டிங் அதுக்கடுத்து மும்பை நாளைக்கு ஸ்பின்னுங்கிற ஒரு ஆளே இறக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சிவம் டுபே இந்த ரெண்டு பேரு ஒரு <laughs> 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 50-50 பரபரப்பு எல்லாத்திலையும் CSK 2050% chance அப்படினு சொல்லிருக்காரு மீண்டும் மீட் பண்ணலாம் அண்டர் சன் பை फ्रॉम மோகன் ராஜ் थैंक यू सी அனிதி விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் 11 நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு 0000991916816 5685 6 பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்ய விநியோகஸ்தர்கள் தேவை விநியோகஸ்தராக இருக்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேவையில்லை உணவுப் பொருட்களின் விநியோகஸ்தராக இருக்க வேண்டும்